Halo para pecinta catur Indonesia Kembali lagi di Tarigan Catur Channel Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik Yang Tarigan Catur beri judul Blunder Fatal Giri Kasparov vs Viswanathan Anan Dalam turnamen PCA World Championship 1995 Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail Mari kita simak dalam layar berikut Ya, walaupun kalah Di laga ke-9, Giri Kasparov tampil sebagai juara di dalam turnamen PCA World Championship 1995 setelah unggul dengan skor 10,5 berbanding 7,5 dari Anan. Oke, kita langsung masuk terkait informasi pertandingannya. Pertandingan ini berlangsung pada babak final turnamen PCA World Championship 1995, tepatnya pada round ke-9 yang berlangsung pada tanggal 25 September 1995 yang mempertemukan pertarungan antara dua Grandmaster hebat di masa lalu, yaitu Grandmaster Viswanathan Anan menghadapi Grandmaster Giri Kasparov. Giri Kasparov sudah lama pensiun ya, sedangkan Viswanathan Anan masih aktif sebagai pecatur hingga saat ini, namun sudah mulai kalah dengan Grandmaster Top 10 dunia lainnya. Oke, kita langsung masuk ke pertandingannya untuk melihat bagaimana permainan hebat yang ditampilkan oleh keduanya, sehingga keduanya menjadi salah dua yang terhebat di tahun 1995. Di sini, Giri Kasparov menggunakan catur buah hitam, sedangkan Viswanathan Anan menggunakan catur buah putih. Layar tampak seperti ini karena admin tarigan catur ingin ya untuk melihat di mana sih letak kesalahan Giri Kasparov saat menghadapi perlawanan Viswanathan Anan ini sehingga Anan bisa menang dengan cukup mudah di langkah yang ke-35. Viswanathan Anan memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion C5 oleh Giri Kasparov yang merupakan pembukaan pertahanan Sicilia. Kuda F3, pion D6. Pion D4 mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh Anan yang tentu saja diterima oleh Kasparov dengan Pion C pukul D4 dan kuda pukul pion di petak D4. Kuda F6 mencoba mendapatkan pion putih. Kuda C3 menjaga pion tersebut. Pion A6 maka masuklah dalam variasi Natsdorf ya. Masih dalam pembukaan pertahanan Sicilia. Gajah E2, pion E6. Rokade pendek oleh Anan dan gajah menuju petak E7. Persiapan rokade pendek juga oleh Yeri Kasparov. Pion A4, kuda C6 mengajak pertukaran kuda dengan Anan, namun Anan masih belum menerima ajakan tersebut. Dengan melakukan langkah gajah menuju petak E3, justru semakin memperkuat posisi kuda putih di petak D4. Rokade pendek oleh Yeri Kasparov dan pion F4 mencoba untuk aktif ya dari Anan untuk terus mencoba menyerang pertahanan Sep Raja dari Giri Kasparov dengan membuka pion yang berada di petak F4 atau di lajur F. Di sini dilakukan langkah menteri menuju petak C7 oleh Giri Kasparov dan Anan memindahkan raja putihnya ke petak H1. Di sini tujuan Anan adalah untuk menghindar ya dari petak diagonal panas G. 1 hingga A7 yang dapat sewaktu-waktu dimanfaatkan oleh Giri Kasparov untuk memberikan serangan balik benteng E8 gajah F3 gajah D7 kuda B3 kuda A5 mengajak pertukaran kuda oleh Kasparov yang diterima oleh Anan kuda pukul kuda di petak A5 menteri pukul kuda di petak A5 Menteri D3, benteng A menuju D8, menempatkan benteng hitam di satu lajur dengan menteri putih. Benteng F menuju D1, menumpuk menteri dan benteng dalam satu lain, yaitu lain D. Gajah C6, pion B4, mencoba mengancam menteri hitam. Walaupun pion putih ini tampaknya gratis, namun apabila dipukul misalkan, maka setelah Anan melangkahkan pion menuju petak A5, sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh seorang Giri Kasparov untuk menyelamatkan menterinya. 
misalkan gerakan kemanapun ya misalkan benteng menuju petak C8 dengan tujuan agar gajah nantinya bisa ke petak D8 namun tetap saja setelah benteng menuju petak B1 lihat menteri hitam terkurung kemanapun melangkah sudah ada buah-buah atau perwira-perwira putih yang mencoba untuk mendapatkan menterinya sehingga sudah pasti tidak selamat ya oleh karena itu dalam posisi seperti ini yang dilakukan oleh Giri Kasparov adalah menteri menuju petak C7 pion B5 maju terus ya pion-pion berbahaya dari Visvanathan Anan ini apa yang dilakukan oleh Giri Kasparov rupanya yang dilakukan adalah terus bertahan dengan gajah menuju petak D7 benteng A menuju B1 pion A pukul B5 dan kuda pukul B5 dengan tempo mengancam menteri hitam gajah pukul kuda dan menteri pukul gajah dan juga dengan tempo mengancam dua kali pion hitam di sini Giri Kasparov mencoba melakukan hal lain agar tidak terus bertahan dengan melakukan langkah benteng menuju petak A8. Apabila menteri langsung pukul pion, maka menteri pukul menteri, benteng pukul menteri dan di sini didapatkan pion putih. Jadi posisinya masih sama-sama kuat. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini yang dilakukan oleh Anan adalah pion C4. Pion E5, gajah B6 mencoba mengancam menteri hitam dan di sini menteri hitam pindah ke petak C8. Pion F pukul E5 dan pion D pukul E5. Namun di sini juga kalau Anan terburu-buru, misalkan dengan menteri pukul pion, maka ada juga benteng pukul pion. Jadi situasi masih sama. Oleh karena itu, di sini yang dilakukan oleh Anan adalah pion A5 terus memajukan pionnya untuk membuat pertahanan dari Giri Kasparov berada dalam kesulitan. Gajah mundur ke petak F8, pion H3. Menteri E6 benteng D5. Ini adalah langkah yang benar ya menurut analisa komputer. Walaupun kita lihat bahwa ini adalah pengorbanan benteng, namun ini adalah langkah yang cerdas dari Viswanathan Anan untuk mencoba membentuk pion putihnya yang sangat berbahaya untuk mencoba promosi nantinya. Setelah kuda pukul benteng, dan di sini pion E pukul D5. Kita lihat pion putih bergandengan ya di petak D dan di petak C. Dan ini akan sangat menyulitkan bagi Giri Kasparov hingga pertandingan berakhir, Menteri pindah ke petak G6, mencoba untuk membuat Menteri Putih ini terpaku ya, karena akan terus mencoba melindungi benteng putih. Apa respon dari Anan di sini? Dengan pion C5, langsung maju terus saja ya. Pion E4, gajah E2, benteng E5, mencoba mendapatkan pion putih, dan menteri D7 mencoba melindungi pion tersebut. Benteng menuju petak G5 mengancam pion putih dua kali dan benteng menuju petak G1 dan disinilah blunder pertama yang dilakukan oleh Gary Kasparov dengan pion menuju petak E3. Langkah ini tidak ada maksud apa-apa ya yang membuat langkah ini jelas Bukan langkah terbaik. Dan ini juga yang membuat Giri Kasparov sudah pasti kalah di dalam pertandingan ini. Langkah selanjutnya dari seorang Giri Kasparov adalah kan pion menuju E3 ini. Ada baiknya menurut analisa komputer yang dilakukan adalah menteri menuju petak F5. Mencoba mengajak pertukaran menteri dan di sini analisa komputer menyebutkan akan ada menteri pukul menteri dan benteng pukul menteri apabila langga terus dilanjutkan. Oke, kita kembali. Namun di sini dilakukan langkah pion E3 yang tidak berarti apa-apa dan Anan menjawab dengan P5 
pion D6 dan lagi-lagi ada satu langkah salah dari Gary Kasparov dengan benteng menuju petak G3 dan di sini sudah lebih berbahaya lagi bagi seorang Giri Kasparov karena ada langkah menteri pukul pion di petak B7 walaupun ada ancaman dua langkah skakmat yang akan diterima oleh Anan dengan langkah Giri Kasparov menteri menuju petak E6 namun setelah raja menuju petak H2 sudah ya sudah berakhir bagi seorang Giri Kasparov dan Giri Kasparov resign dari permainan ini karena apa dalam posisi seperti ini sudah sangat sulit bagi seorang Giri Kasparov dia harus memilih benteng mana yang harus dilepasnya jika menteri melindungi maka menteri pukul benteng jika menteri melindungi yang ini raja pukul benteng jadi semuanya sudah serba sulit bagi Giri Kasparov oleh karena itu dirinya menyerah di dalam pertandingan round ke-9 ini Ya, ini adalah permainan yang sangat bagus yang dipertontonkan oleh Viswanathan Anan yang membuat Giri Kasparov berada dalam kesulitan. Diawali dengan pengorbanan benteng, namun Anan berhasil ya membuat perwira-perwira dari Giri Kasparov tersandra di belakang dan pion-pion putihnya mencoba aktif untuk promosi. Oke, menurut tarikan catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.